of God. Devan in soil il padakya patta pudhiya manidhan. Rendu varangilakku manbaag in the chayithiye thoduunggi no. Devan in soil il padakya patta uru pudhu manidhar ilaga nam nandundhu vellu vengdu. Ye besiyar nanga madhikaram pati nanga vasanathil irundhu Araa majikara wan pada masa nama tu mage era tala arwati or wasan nenggil le, a Christian walk, or a Kristen ya perih naden tu kulle bandum, ini mika teli baga, abi anwe Paul mula mage lidi bayi terukra, ini nuri ya perih yenai pagudi parallel passage, kolosaya munda majikara, wan tu muda lan ga majikara araa masa nama tu mage. Kolosaya, muda madikara, wanita muda, lanka madikara, mahara wasana matu mak itu, nanti yang naik pagi dia. Nampu dia, ubah wasan rat kelir, dia na kudu kelir, itu beda pagi dia, nampu dia ni tu. Ada nanti dia, orang very work, orang exposition. EBS ya, lanka madikara itu, nanti mahara madikara matu mak itu, pak. Nere orang orang lepas pak. Pria mana berlalu, orang exegetical study aja, wasan wasan mak, wasan wasan mak itu berada pagi deh, nama dia nikro. Pria mana berlalu, ya besi ya nangga madi garam, pada nangga wasan. Ephesians chapter four verse fourteen. Nama ini kulan dekala iramal. Nama ini kulan dekala iramal. Nama we should not continue to babes. Ini kan negara orang berlalu. Pria mana mana, uli ya karl, wiswa sih lekuk balaman aga orang lekuk dek bayar putra orang, setia itu selalu bayar putra orang. Aku orang pelajar lekuk pala kuri dek teh lekuk orang. Orang lelak balaman aga orang kuri dek jir ni kah mau pergi rumah, pelajar lekuk abdin selalu bayar dek boyi, pala kuri dek kuri dek teh lekuk orang, pelajar lekuk wala lelak. Setia itu lelak, wasan itu lelak, abik kuri ya wal ke lelak, pelajar lekuk wala ramah pergi orang. Nama koran dekat lahir kita kuda. Adik ABC ada nan gak madikaran pada dua orang wacan itu lalu pada dua orang wacan matu mak eh. Jadi mumba aku lalu pagi dia parpa mentu sana. Kristu ini nerevan walrci nalar kita tak ke nampura na purusha ragu mereka itu dah measure of Christ. Ada nama dia standard. To the measure of Christ. Kristu ini nerevan walrci. Anja alar kita tak ke dah. Nah malah purna purusha agunu abdin na parisutta wanggal sir berindah, sabay bakti beriti ada ya. Kater apostol agalim, tir kater cigalim, meh pergalim, pohder agalim, suwiseshaling kater kudut terkali, yadar kaga sabay bakti beriti ada ya. Sabay bakti beriti ada ya. Parisutta wanggal perfect agunu, sir berindah ber, nama parisutta wanggal dah. Nama sir boran dah berat, nama koran dekat lah berat kau kuda tu. Pria mana berat ni? Kalau saya orang di irwa tertelan nama patoh, yang dah manusia ni Kristu bukul teri nama nak niritum badik. Yang dah manusia ni Kristu bukul teri nama nak niritum badik. Agar dah yang gelu kulle kriya segera balam ini beri, nanggil poradi peraya sapar. Yang itu nama program segera. Beri mana beri le, service mudi, service mudi ni mana, orang kara cer Bible reading. Eh, sabtu mudi cer orang ni, ura group discussion. Suruh pelajar kita ura Sunday class ada tu, nama kewa sendal lah me. Ebru school la curricular activities, co curricular activities ni urko, 
அதே மாதிரி ஒரு நேரம் நம்ம பாடத்துக்காக செலவிடுறோம் நல்ல கிருபை பெற்றவங்க நம்ம சபையில் இருக்காங்க நல்லா படித்தவங்க நல்ல தாழ்ந்துகள் உள்ளவங்க அவங்கள வச்சு பிள்ளைகளுக்கு குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு உலக பிர உலகத்தில் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம சபையில் நடக்கு வேஸ்ட்டு வைத்து பயன்பாட்டு பொருட்களை செய்வது கிரியேட்டிவிட்டி ஃப்ரம் வேஸ்ட் இது உலகளாவிய ஒரு பெரிய காரியம் பிரியமானவர்களே இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டிலே சென்னையிலே ஓட்டேரியிலே உள்ள கர்மியல் கிறிஸ்தவ சபையிலே பிள்ளைகளுக்கு டு கிரியேட் திங்ஸ் அவுட் ஆஃப் வேஸ்ட் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் நான் பெருமைப்படுகிறேன் நான் பெருமைப்படுகிறேன் இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் பெற்றோருக்கு நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியறது இல்லை அப்புறம் மாலை யாராவது எதற்காக உங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் தேறினவர்களாக நிறுத்தும்படிக்கு கூலிக்கு மாறடிக்கிறதா இருந்தால் காணிக்க கிடைச்சா போதும்னு நான் விட்டுருவேன் உங்களுக்கும் சந்தோஷம் எனக்கும் சந்தோஷம் ஏதோ ஒரு கால் மணி நேரம் வந்ததுக்கு பூசைக்கு வந்ததுக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்து உங்களை சந்தோஷமாக நான் அனுப்பிடலாம் எதற்காக உங்களை கஷ்டப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் தேறினவர்களாக வர வேண்டும் பிரியமானில் பைபிள் ரீடிங்கில் சில கேள்விகளை கேட்குறாங்க இப்படி பைபிளில் இருக்கான்னு எனக்கே தெரியலை அவங்களுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்காக நான் போய் படிக்கிறேன் ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் வைக்கிறோம் எப்படி நம்முடைய பணித்தளங்களில் செய்கிறது எது செய்யலை எதை செய்யக்கூடாது எப்படி பேசலாம் எப்படி பேசக்கூடாது இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலை என்ன எப்படி ஞானமாக நடக்கணும் ஒரு ப்ரோக்ராம் வைக்கிறோம் போராடி பிரயாசப்படுறோம் இந்த போராடி என்பது லேபர் பெயின் லேபர் பே வில் லேபர் பிரசவ வேதனை கிறிஸ்துவங்களுக்குள்ளே உருவாக வேண்டும் வேண்டும் சொல்லுகிறேன் கூலிக்கு மாறடிக்கிறதா இருந்தால் இது ஒன்றுமே தேவையில்லை நீங்கள் வருவீங்க காணிக்க போடுவீங்க தசம் வாங்க கொடுப்பீங்க நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசி உங்களை அனுப்பிடலாம் சந்தோஷம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லை பெரியமான கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களை தேறினவர்களாக நிறுத்த வேண்டும் என்னென்றால் ஒன்று குறைந்திய மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் நம்ம வாஸ்தவம் நீங்கள் உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி பேச முடியலையே போல் வேதனைப்படுறார் இன்னும் மாம்சத்துக்குரியவர்களாக இன்னும் குழந்தைகளாக இருக்கிறீங்களா யார் பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்தவான்களாக முடிய அழைக்கப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்கள் வரங்களில் குறைவில்லாதவர்கள் வருகைக்கென்று காத்திருக்கிறவர்கள் பிரியமார்கள் ஒரு தாய் பிள்ளைகள் ஆனால் அவங்கள ஆவிக்குரியவர்கள்னு நினச்சி பேச முடியலையே குழந்தைகளாக இருக்கிறீங்களே மனுஷ மார்க்கமாக நடக்கிறீங்களே அதற்காக தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் போராடி பிரயாசப்படுகிறோம் பிரியமார்கள் ஏன் தெரியுமா அந்த வசனம் திரும்ப வாசியங்கள் பேசிய நான்கு பதினான்கு நாம் இனி குழந்தைகளாயிராமல் மனுஷனுடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுவான தந்திரமுள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினால் நிறைய போதகங்க யூடியூப்பில் மனுஷனுடைய சூது வஞ்சிக்கிறதற்கு ஏதுவான தந்திரமுள்ள போதகம் ரொம்ப தந்திரமா ஏசு ஒட்டியானம் போட்டிருந்தார் அங்கே சொன்னல ஒன்று அறியாமல் இல்லாவிட்டால் அயோக்கியத்தனம் எவ்வளவு ஒரு மன துணிவு இருந்தால் ஏசு அப்படி ஒரு ஊழியக்காரரால் வர்ணிக்க முடியும் பெரிய மாணவர்களே ஜனங்களை தந்திரமாய் தங்களுக்கு ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும்படிக்கு பயங்கரமான சூழ்நிலை இப்படியெல்லாம் லகுவான செய்திகளை கொடுத்தா ஜனங்கள் வருவாங்க ஆயிரம் ஆயிரமாக கூட்டம் வரும் அப்படி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினால் பிரியமானவர்களே மற்றவர்களை விட அதிகமாக எனக்கு செய்ய முடியும் 
கிறிஸ்துவுக்குள்ள முடியல அவ்வளோதான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள முடியல அவ்வளோதான் எனக்கு பேச தெரியாதா கூட்டம் கூட்டம் என் வரல பத்து வரல நான் மோதிரம் போட முடியாதா நான் மைனர் சேன் போட முடியாதா என் கையில் பிரேஸ்லெட் போடக்கூடாதா பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவின் சாயல் நம்மளே உருவாகணும் மனுஷனுடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுவான பல விதமான போதனைகள் முக்காடு போடு முக்காடு போடாத நகை போட்டுக்கலாம் கேவலமாக இருக்கு ஏசுவே ஒட்டியானம் போட்டிருந்தார் இடுப்பில் செயின் கட்டியிருந்தார் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தால் அப்படி பேச முடியும் அது ரொம்ப நகர்ந்து போகணும் கட்டி கொடுக்கட்டா ஏசு நகை போட்டதை கட்டி கொடுக்கட்டா சொல்கிற எல்லோரும் க்யூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ணுறாரு மனுஷனுடைய தந்திரமான போ அப்படியே ஏசு எங்கே போட்டு ஏசு பரு ஏசு மார்பர் எப்பற்கற்ற கட்டியிருந்தார் அப்பாவி அப்போ தான் அவர் வாயிலிருந்து கூட ஒரு இருபுறம் கருக்குள்ளே பட்டே வந்துச்சு அப்போ எல்லாம் வாயில் ஒரு கத்தி வச்சுட்டாலே கடா ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது ஏசு வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ளே பட்டையும் வந்தது வாயில் ஒரு கத்தியை வச்சுட்டு போவாங்களே போலீஸ்காரம் பிடிச்சி உள்ளே போட்டுருவோம் எவ்வளவு துணிகரமாக வசனத்தை மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிப்பட்ட நாட்கள் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுவான தந்திரமுள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளை போல் அடிபட்டு அலைகளில் இராமல் என்ன செய்யணுமா வாசிங்க அன்புடன் சத்தியத்தை கை அன்புடன் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் வளர்கிறோம் எவ்வளவு கேவலமாக சத்தியத்தை கை கொள்ளுகிறீர்களோ அவ்வளவு கவலவாக வளர்ச்சி உண்டு சத்தியத்தை கை கொண்டு கிறிஸ்துவுக்குள் வளருங்கள் அப்படி செய்தால் அவராலே சரீரம் முழுவதும் அதற்கு உதவியாக இருக்கிற சகல கணுக்களினாலும் இசைவாய் கூட்டி இணைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு அவயவும் தன் தன் அளவுக்கு தக்கதாய் கிரியை செய்கிறபடியே அது அன்பினாலே தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்குகிறது கேதுவாக சரீர வளர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது பெரியமானவர்களே ஒவ்வொரு அவ அந்தந்த அளவுக்கு தக்கதாக காலுக்கு ஒரு வளர்ச்சி வேணும் கண்ணுக்கு ஒரு வளர்ச்சி வேணும் கைக்கு ஒரு வளர்ச்சி வேணும் வாய்க்கு ஒரு வளர்ச்சி வேணும் நம்முடைய சிந்திக்கிற திறனுக்கு ஒரு வளர்ச்சி வேணும் ஆத்மாவில் வளர்ச்சி வேணும் சரீரத்தில் வளர்ச்சி வேணும் அதே போல் சபையில் நம்ம எல்லோரும் ஒவ்வொரு பணி செய்கிறோம் சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகத்தக்கதாக நம்ம எல்லாருக்கும் வளர்ச்சி வேணும் தலை மட்டும் வளர்ந்தால் போதாது காலும் வளரும் தலை பெருசாகி கை சும்பிட்டு இருக்க முடியாது கையும் அதுக்கேற்ற வளர்ச்சி வேணும் பிரியமானவர்கள் ராபர்ட் சேமன் வளரணும் மீடியாவில் இருக்கவங்க வளரணும் கொயர் கேர்ள்ஸ் வளரணும் எதில் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு இப்போ கொயர் கேர்ள்ஸ் இன்னும் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு வளரணும் பிரியமானவர்களே சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு அது அவங்க அந்த பணியில் அவங்க வளரணும் தனித்தாள் ஊழியத்தில் வளரணும் சாட்சியாக இருக்கிறதுல வளரணும் எல்லாமே வளரணும் பிரியமானவர்களே அதான் சரீர வளர்ச்சி அதான் சரீர வளர்ச்சி கோயிலில் இருக்கவங்க வளர்கிறாங்க மீடியாவில் இருக்கவங்க வளரலை அப்படின்னா அது ஒரே விதம் கால் வளருது கை வளரலைங்கிற மாதிரி ஆகிடும் இப்படி எல்லாவற்றிலும் நாம் வளர வேண்டும் வாசியங்கள் பதினேழு ஆதலால் கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில் அதனால் நான் உங்களுக்கு கர்த்தருக்குள்ள சாட்சியாக சொல்லி எச்சரிக்கிறேன் ஐ காஷன் யூ எச்சரிக்கிறது என்னவெனில் மற்ற புறஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறது போல நீங்கள் இனி நடவாமல் தயவு செய்து பெரியமான ஏற்றுக்கொள்ள குடல் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உலகத்தார் அவங்களுடைய வீணான சிந்தனை இட்ஸ் அ வெயின் மைண்ட் மைண்ட் செட்டை பற்றி ஒரு நாள் ஒரு செமினார் உங்களுக்கு வைக்கிறேன் எப்படி ஆவி ஆத்மா சரீரம் எடுத்ததும் ஆத்மா ஆத்மாவில் நாலு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆத்மாவுக்குள்ள நாலு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்று மைண்ட் 
இன்னொன்று ஹார்ட் இன்னொன்று நாலேஜ் இன்னொன்று வில் ஆத்மாவுக்குள்ள மைண்ட் இருக்கு மனம் உளம் சிந்தை உளம் என்று சொல்கிறது விட சிந்தை சிந்தனை மைண்ட் செட் மைண்டட்னஸ் முழு சிந்தையோடு அது எங்கே இருக்குது நம்ம ஆத்மாவில் இருக்குது நம்ம ஆத்மாவில் இன்னொன்று இருக்கு ஹார்ட் முழு இருதயத்தோடு உளம் ஹார்ட்னா என்ன மைண்டுனா என்ன நம்ம ஆத்மாக்கள் என்ன இருக்குது நாலேஜ் இப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யக்கூடாது இதான் வசனம் சத்தியம் அப்படி சொல்லுது பைபிள் அப்படி சொல்லி இருக்கு பரிசுத்தவான்கள் இப்படி இருந்தாங்க நாலேஜ் இருக்கு இது எங்கப்பா இது எங்கம்மா இது எங்கே சர்ச் இது எங்கே பாஸ்டர் இது என் பைக்கு நாலேஜ் இருக்கு எங்கே இருக்கு என் சோலில் இருக்கு சோல் இஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் சைக்காலஜி இஸ் த சை ஸ்டடி ஆஃப் பிஹேவியர் ஏன் நான் சிரிக்கிறேன் ஏன் நான் அழுறேன் ஏன் அவங்கள பார்த்தோன்னே வாஞ்சி அவங்ககிட்ட ஓடுறேன் பிரியமானவர்களே அந்த சோலுக்கு தெரியுது பச்சை குழந்தை அந்த குழந்தை நான் கையில் தூக்குற அந்த குழந்தை அழுது அந்த குழந்தை அவங்க அம்மா தூக்குறாங்க அந்த குழந்தை அழுகை நிறுத்துது அந்த குழந்தைக்கு தெரியுது நாலேஜ் எல்லாம் படித்து வர்றதில்லை நாலேஜ் சோலில் இருக்குது அந்த டச்சில் அந்த குழந்தைக்கு தெரியுது சயின்ஸ் விஞ்ஞானம் அறிவியல் அப்போ நமக்கு தெரியணும் மைண்டுனா என்ன இப்போ அதனுடைய மைண்ட் அல்ல அது அதனுடைய ஹார்ட் அல்ல ஒரு நாலேஜ் என்னை வேறு யாரோ தூக்குறாங்க பாதுகாப்பு கிடையாது இது என்னை பாதுகாக்கிற எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா அல்லது வேறு யாரோ தூக்குறாங்க தெரியுது அந்த பிள்ளைக்கு பிரியமான வில் நான் செய்தே ஆவேன் என் கை மாறுற வரைக்கும் நான் அழுதுகிட்டே இருப்பேன் அதுக்குள்ளே ஒரு வில் இருக்குது அந்த அட்டென்ஷனை இது உங்களை சின்ன சயின்ஸ் சொல்லித்தாரு இது எல்லாம் எங்கே இருக்குது சோலில் இருக்குது அப்போ பிறகு அது யாருக்கும் ஒரு வீணான சிந்தனை இருக்குது இட்ஸ் அ வெயின் மைண்ட் அதனால் எந்த பிரயோஜனம் நமக்கு இப்படி உடுத்தணும் இப்படி நடக்கணும் இப்படி ஸ்டைல் பண்ணணும் ஒரு இப்படி தான் உலகத்தில் இன்றைக்கி தான் ஃபேஷன் இப்படி தான் எல்லாம் தாடி வச்சுருக்காங்க நான் தாடி வைக்கணும் இப்படி தான் முடிவு வெட்டணும் ஒரு மைண்ட் செட் அவங்க அவங்க அப்போ சிந்திக்கிறாங்க அப்போ தான் நமக்கு ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கும் இல்லைனா நம்மளை எல்லாரும் கேலி பண்ணுவாங்க இதுக்கு பவுல் சொல்கிறாரு இட்ஸ் வெயின் இட்ஸ் வேஸ்ட் உலகத்தின் வேஷம் கடந்து போகிற இட் வில் சேஞ்ச் இட் வில் சேஞ்ச் இது எப்படி இருக்க போகிறது இல்லை டோன்ட் பி கேரிட் அவே பை தட் நான் சிறு வயதுலேயே ஆற்றில் நல்லா ஃபோர்ஸாக தண்ணி ஓடும்போதே எதிர்நீச்சல் அடிப்பேன் அன்றைக்கு எதிர்நீச்சல் பழகினது இன்றைய வரைக்கும் வாழ்க்கையில் எதிர்நீச்சல் நல்லா இருக்கு எத்தனை பேருக்கு ஆற்றிலெல்லாம் குளித்து பழக்கம் இருக்கோ தெரியல பிரியமானவர்களே ஆற்றில் உயிருள்ள எந்த மீனும் அந்த நீரோட்டத்தோடு போகவே போகாது நீரோட்டத்தை எதிர்த்து நீந்தும் செத்த மீன் நீரோட்டத்தோடு போயிட்ருக்கும் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் சயின்ஸ் இதை குளத்தில் பார்க்க முடியாது ஏரியில் பார்க்க முடியாது நீங்கள் ஆற்றில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஆற்றில் நீரோட்டம் இருக்கும் உயிருள்ள ஒரு மீனாவது அந்த நீரோட்டத்தோடு நீந்துவதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது உயிருள்ள எந்த மீனும் நீரோட்டத்துக்கு எதிராகத்தான் நீந்தி கொண்டிருக்கும் அதே போல் இந்த உலகத்தில் பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் உலகத்தில் மறித்திருந்தால் உலக ஓட்டத்தோடு தான் நம்ம போய் ஆகணும் உலகத்தில் எல்லோரும் மொட்டை அடித்தா நம்ம மொட்டை அடிச்சுக்குவோம் 
உலகத்தில் எல்லாரும் முடிவு வளர்த்தால் நம்ம முடிவு வளர்த்துக்குவோம் நம்மளால் அதை எதிர்த்து போக முடியாது ஏன்னா அதுக்குரிய சக்தி நமக்கு கிடையாது ஆனால் நமக்குள்ள ஒரு ஜீவன் கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவன் இருக்குமானால் எது சரியாக அப்படி இருப்பேன் எது மாடஸ்ட்டாக அப்படி இருப்பேன் நான் உலகத்துக்கு ஒத்து அப்படி போயிட்டு இருக்க மாட்டேன் எது சரியாக அப்படி நான் இருந்துக்குவேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இட்ஸ் ஆல் அவர் மைண்ட் செட் என்னால் உலகத்தை எதிர்த்து நிற்க தைரியம் இருக்குமானால் உலகத்தை எதிர்த்து கிறிஸ்துவுக்காக நிற்பேன் பாலிகா பெண்ட ஒரு பரிசுத்தவான் எபேசர் அவர் எபேசர் இருந்த ஊழியக்காரர் தான் எபேஸ் சபை பவுல ஆரம்பித்தார் திமுத்தி இருந்தார் யோவான் இருந்தார் பின்பு பாலிகா வந்தார் அப்படி எண்பது வயதான பிறகு பாலிகாப்ப உயிரோடு நெருப்பில் வச்சு கொளுத்த போகிறாங்க அவர் உயிரோடு நெருப்பில் கொளுத்த போகும்போது அங்கேருந்து ஒரு ரோம போர் வீரன் பாலிகாப்டர் சொல்கிறான் பாலிகா You know the whole world is against you. In the world of the world, you are against you. Do you know Palikap? That's why he said that. He said that the world of the world is against you. Palikap is against you. Palikap is against you. Palikap, you know the whole world is against you. He is going to go to the world. 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 He is going to go. பாலிகாப் சிரித்து கொண்டே அந்த போர் வீரனை பார்த்து சொன்னார் ரோம வீரனை பார்த்து சொன்னார் சிரித்து கொண்டே சொன்னாராம் ஐ நோ ஐ எம் அகேன்ஸ்ட் த ஹோல் வேர்ல்டு உலகம் எனக்கு எதிராக இருக்கிறது என்றல்ல நான் இந்த உலகத்துக்கு எதிராக இருக்கிறேன் அப்படின்னார் நான் இந்த உலகத்துக்கு எதிராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கொண்டே பெரியம்மாலே அந்த அக்னியை அவர் தழுவினார் இதுதான் அந்த ஜீவன் நமக்குள்ளே இருக்கு I don't care for the fashions of the world. Manam Pudhida Agaradhanale Devanude Nanmayum, Piriyamum, Paripurna Sittamum Inna Dandu Pagutthari Yedha Devanakum Ayyumay? 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 Adha Nath Sanjitru Pura Avala Thaan. Simple. Pura Jadhiya Thangulundi Yeh Veen Anna Sindhani It's a vain mindset. அந்த மைண்ட் செட்டில் தயவு செய்து பிள்ளைகளை நீங்கள் போகாதீங்க புற ஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையில் நடக்கிறது போல் நீங்கள் இனி நடவாமல் இருங்க நீங்கள் அப்படி பிஹேவ் பண்ணாதீங்க அவங்கள மாதிரி உடுத்தாதீங்க இன்றைக்கு விஸ்வ ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னா கூட பெரிய மாணவர்களே ஒருவர் வேதனையோடு கூட சொன்னால் சில முன்னால் நின்று அவங்க ஓர்ஷிப் பாடுறாங்க நடத்துகிறாங்க கையை கா தூக்கி எல்லாம் பாதி உடம்பு தெரியுது பெண்கள் மறைக்க விரும்புகிற பிரியமானில் பெண் உரிப்பை வெளியே காட்டி கொண்டு ஆராதனையை நடத்துகிறார்கள் அது சினிமாக்காரங்க செய்வாங்க உலக மனுஷர் செய்வாங்க மற்றவங்களை அட்ராக்ட் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கு நல்ல ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குல்ல இஸ் ஆல் அவர் மைண்ட் செட் நம்ம மைண்ட் செட் தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் சொன்னது போல் கச்சித்தமான ஜெபிங்க சீக்கிரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு செமினார் இருக்கிறேன் மைண்டு நான் என்ன ஹார்ட் நான் என்ன ஏன்னா பைபிளில் இருக்குது முழு இருதயத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு சிந்தையோடும் பெரிய மாதிரி முழு பலத்தோடும் அவரில் அன்புகிறப்ப மனம் நான் என்ன சிந்தை நான் நான் ஆண்டோட்ட கேட்டேன் ஆண்டு எனக்கு விளக்கி கொடுத்தார் இந்த காலம் அவங்களுக்கும் நான் சொல்லித்தர விரும்புகிறேன் கடந்து போக நேரம் கருதி வாசியங்கள் பதினெட்டு அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு தங்கள் இருதய கடினத்தினால் அவங்க புத்தியில் அந்த காரப்படி எல்லாம் முக்கியமாக புத்தினா என்ன அவங்க தாட் ப்ராசஸ் மைண்டட்னஸ் இப்போ அவங்க தாட் ப்ராசஸ் புத்தி டார்க்கட் ஆயிடுச்சு ஏன் இப்படி செய்கிறாலாம் சிந்திக்க முடியலை எல்லோரும் செய்கிறாங்க நான் செய்கிறேன் நீ காலில் தம்பி டாக்டர் தம்பி நீ ஏன் தாடி வச்சுருக்கேன் தெரியாது அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அவங்க புத்தி அந்த காரப்பட்டி நான் இதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் என் ஸ்கின் வந்து ஷேவ் எடுத்தால் ரேஷஸ் வந்துடும் இதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு ரீசன் அப்போ அவங்க புத்தி என்ன இருக்குது பிரைட்டாக இருக்குது ஏன் செய்கிறேன் ஏன் இப்படி செய்கிறேன்னு தெரில ஏன் இப்படி இப்போ செய்கிறீங்க தெரில அப்படின்னு என்ன செய்ய அவங்க புத்தி என்ன பண்ணிடுச்சு அந்த காரப்பட்டு 
அவங்க புத்தி டார்க்கண்ட் ஆகிடுச்சு அவங்க தாட் ப்ராசஸ் டார்க்கண்ட் ஆகிடுச்சு நான் ஏன் குற்றப்படுத்துறதுக்காக சொல்ல விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் அவங்க தங்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு தங்கள் இருதய கடினத்தினால் அவங்க இருதயம் இப்போ ஹார்ட் ஆகிடுச்சு இருதயம் இஸ் த சீட் ஆஃப் எமோஷன் அந்த முழு இருதயத்தோடு தேவனை அன்பு கூறும் எது ஆண்டவருக்கு பிரியும் நான் எப்படி இருந்தால் ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுவார் நான் வீட்டில் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் என் புருஷன் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் என் மனைவிட்டு எப்படி நடந்து கொள்ளணும் எது ஆண்டவருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆண்டோடைய சுத்தம் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ அவங்க அந்த ஒரு எமோஷ்னலாக அவங்களால திங்க் பண்ண முடியலை ஏன்னா அவங்க ஹார்ட் வந்து ஹார்டன் ஆகிடுச்சு ஆண்டவர் நேசிக்கிறோம்லாம் சொல்லுவாங்க சில இப்போ மனைவி ரொம்ப நான் நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் மகன் கொஞ்சம் கூட உணர்ச்சி பூர்வமாக மனைவி பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க சில புருஷனை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க அதே போல் தான் நம்ம இல்லை அநேகர் ஆண்டவரை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் ஆ எனக்கு இஷ்டம் நான் செய்கிறேன் நான் அப்படி அவத்து போட்டு அலையிற தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இதான் இன்றைக்கி என்னுடைய ட்ரெண்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் இதான் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஒரு பியர் ப்ரெஷர் இருக்குது பியர் அக்செப்டன்ஸ் வேணும் இதெல்லாம் காமன் வேர்ட்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா என்ன அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்ட பேச மாட்டாங்க அப்போ நான் யாரை பிரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் என்னுடைய பியர்ஸ் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் என்னுடைய சக நண்பர்கள் ஏக காலத்தில் வாழ்கிறவர்கள் கான்டெம்பரரிஸ் ஏக காலத்தில் வாழ்கிறவர்கள் அவங்கள நான் பிரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் என்னால் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்த முடியலை நான் சொல்லுவேன் எனக்கு ஆண்டவர் மேலே இஷ்டம்னு சொல்லிக்குவேன் ஏன் என்னால் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்த முடியல மை ஹார்ட் இஸ் ஹார்ட் அண்ட் மை ஹார்ட் இஸ் ஹார்ட் அண்ட் புத்தி என்று பார்க்குறோம் சிந்தை என்று பார்க்குறோம் இருதயம் என்று பார்க்குறோம் அந்த இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் தங்களுடைய புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் அறியாமையினாலே நாலேஜ் எல்லாம் வருது பார்த்தீங்களா ஒரே வசனத்தில் நாலேஜ் அறியாமை எது சரி எது தவறு பகுத்து அறிய முடியலை பிரியமானவர்களே நான் ரட்சிக்கப்படும் முன்பாக உலக பிரகாரமான பகுத்தறிவாளர்கள் கூட்டத்தில் இருந்த பகுத்தறிவாளர் பாசறையில் வளர்ந்த ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு உண்மையான பகுத்தறிவை பெற்றுக்கொண்டேன் அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோது பகுத்து அறிகிறேன் அறிய வேணும் அறி அறியாமையில் இருக்கக்கூடாது நான் படிக்கும்போது எங்கள் கல்லூரியில் தூய யோவான் கல்லூரி ஒருவேளை அப்படி சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாது சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ் எங்கள் கல்லூரிய மாற்றோ லீடர்ஸ் ஃப்ரம் டாக்னஸ் டு லைட் பெரிய மாணவர்களே அது உபனிஷத்தில் உள்ளது அன்றைக்கே பரிசுத்தவான்கள் உபனிஷத்தில் உள்ள அந்த வார்த்தையை வைத்திருக்கிறார்கள் லீடர்ஸ் ஃப்ரம் டாக்னஸ் டு லைட் தமஸ்தோமா ஜோதியர் கமைய இருளிலிருந்து எங்களை வெளிச்சத்துக்கு நடத்தும் தமிழ் ரொம்ப அழகாக போட்டிருப்பாங்க எங்கள் காலேஜில் அகவிருள் அகற்றி அறிவொளி வீசுக அகவிருள் அகற்றி அறிவொளி வீசுக அறிவொளி வேணும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது அறியாமை எது சரி எது தப்பு ஏன் அப்படி செய்யணும் ஏன் அப்படி செய்யக்கூடாது அறிவு இல்லை அப்போ அங்கே என்ன பார்க்குறோம் புத்தி சிந்தை அறிவு இருதயம் எவ்வளோ சயின்டிஃபிக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா தங்களுடைய அறியாமையினாலே தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராக இருந்து அவங்க ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் த லைஃப் ஆஃப் காட் அவங்க அந்த லைஃபுக்குள்ளே வர முடியலை உலகத்தார் த பீப்புள் ஆஃப் த வேர்ல்டு அவங்க கிளாஸ்மேட் உங்க காலேஜ் மேட்ஸ் உங்க ஸ்கூல் மேட்ஸ் உங்க கோ ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களால அந்த லைட்டுக்குள்ள வர முடியலை அவங்க இப்படி தேவனை அறியலை பிரியமானவர்களே ஆதி சங்கராச்சாரியர் சொல்றார் எல்லாருக்கும் உரு கொடுக்கிறது நீ என்னுடைய மூன்று அயோக்கியத்தனத்தை மணி ஆண்டவரேன்னு ஜெபிக்கிறார்கள் ஒன்று எல்லாருக்கும் உரு கொடுக்கறது நீ ஏன் மனதில் தோன்றுகிறபடியெல்லாம் உமக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுக்கிறேனே அது எவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனம் என்று சொல்லுகிறான் ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தை 
அவங்க இப்படி தேவனை அறியவில்லை பிரியமானவர்களே அவங்களுடைய அறிவு வேறு மாதிரி பொதுவாக சொல்ல ஒரு பயத்தினாலே பக்தியினாலே ஒரு ஒரு பெரிய மிருகம் யானை தோட்டத்தெல்லாம் அழிக்குது டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் வளர்க்குறார் அது அழிக்கிற சக்தி அதுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியலை தோட்டத்தில் வளத்தோட்டத்தில் வந்து அழிச்சிருது பயந்து மனிதன் அதை கும்பிடுக்கிறான் அதில் இறைவனை பார்க்கிறான் அந்த யானையை ஒரு சிங்கம் வந்து அடித்து கொள்ளுது இவன் என்ன செய்கிறான் அந்த இறைவன் அந்த சிங்கத்தின் மேலே வருகிறார் என்று பார்க்கிறான் ஒரு பாம்பு கடித்தால் நான் இறந்து போய் விடுவேன் ஐயோ பாம்பை என்னை கடித்து விடாதே என்று பாம்பை கும்பிடுக்கிறான் ஒரு மயில் அந்த பாம்போடு சண்டை போட்டு கொத்தி கொதறி அந்த பாம்பை கொல்லுகிறது மயிலில் இறைவன் வருகிறான் அந்த பாம்பை கொன்று விட்டானே என்று அந்த இறைவனை கும்பிடுகிறான் ஒரு கருடன் வந்து அந்த பாம்பை தூக்கிட்டு போயிடுறான் என்னை கொல்லக்கூடிய அந்த பாம்பை அந்த கருடன் தூக்குகிறான் இறைவன் அந்த வடிவில் வந்து என்னை காப்பாற்றி விட்டான் என்று கும்பிடுகிறான் அவங்க இறைவனை அறிகிறது வேறு மாதிரி அதில் ஒரு தத்துவம் இருக்குது அதில் உண்மை இருக்கிறது ஆனால் நாம் இயேசுவை அறிந்தது வேறு மாதிரி கிறிஸ்துவ உடையவன் ஜீவனை உடையவன் அந்த ஜீவன் நமக்குள்ளே இருக்குது பிரியமால் அவர்களுடைய பக்தியை நான் பாராட்டுகிறேன் தன்னை காப்பாற்றி ஒரு இறைவன் அவர் கும்பிடுகிறார்கள் அவங்க கர்டனை கும்பிடலை கர்டனில் வருகிற இறைவனை கும்பிடுறாங்க சிங்கத்தின் மேல் வருகிற ஒரு தேவியை கும்பிடுறாங்க என்னை காப்பாற்றிடும் அவர் எழுதுகிறார் அந்த பாம்பை அந்த சிங்கத்தை அந்த யானையை எல்லாவற்றையும் ஒரு கல்லால் அடித்து கொள்ள முடிகிறது அப்படியானால் பாம்பை விட சக்தி வாய்ந்தது கல் சிங்கத்தை விட யானையை விட சக்தி வாய்ந்தது கல் அந்த கல்லில் இருக்கிற சக்தியை கும்பிடுகிறேன் அப்படிங்கிறார் ஒருவேளை ஒரு ஆழமான சித்தாந்தத்துக்கல்ல நாம் இறைவனை அறிந்தது வேறு மாதிரி பிரியமானவர்களே அந்த கல்லுக்கும் அந்த சக்தியை வைத்தானே ஒருவன் அவனை நாம் கும்பிடுகிறோம் அப்படி நம்ம அவரை அறிந்திருக்கிறோம் அவர் எனக்கு எப்படி வழிபட்டார் கிறிஸ்துவாக வழிபட்டார் அவர் குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடைய எந்த ஜீவன் தேவனுடைய ஜீவன் ஆனால் மற்றவங்கள நம்ம குற்றப்படுத்தலை அவங்களுக்கு இந்த லைட் கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த லைட் கிடையாது அவங்க அவங்களுடைய செயின்ஸ் சொல்கிறாங்க சிவவாக்கிய சித்தர் சொல்கிறாரு நட்டக்கல்லை தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாட்சியே சுற்றி வந்து முனுமுன் என்று சொல்லும் மந்திரம் ஏதடா நீ நட்டக்கல்லு பேசுமாடா என்று கேட்கிறார் நாமும் பிரியமாலே ஒரு சிலுவை வச்சுக்கிறோம் நாம் ஒரு ஏசு படுறதுன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு படத்தை வச்சுக்கிறோம் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணி அவர் ஹார்ட்டை வேறு வெளியே தொங்க விட்டுக்கிறோம் நாமும் சில வணக்கம் இல்லாதவர்கள் அல்ல உருவ வழிபாடு இல்லாதவர்கள் அல்ல ஏதோ ஒரு தாடி வைத்த ஒரு மனுஷனுடைய படத்தை பார்த்தா ஏசு என்று நம்ம சொல்கிறோம் பிரியமாலை உண்மையான தேவனுடைய ஜீவனுக்கு நாம் அந்நியராக போய்விடுகிறோம் அப்போ புதிதான தேவனுடைய சாயில் படைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்றால் பிரியமானவர்களே அவர்களை போல நாம் நடவாமல் பத்தொன்பதாவது வசனம் உணர்வில்லாதவர்களாய் சகலவித அசுத்தங்களையும் ஆவலோடு நடப்பிக்கும்படி தங்களை காம விகாரத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் காம விகாரத்திற்கு இன்றைக்கு உலகத்தில் அநேகர்த்தங்களை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் காமம் என்பது தவறல்ல காமம் என்பது இயற்கையாக ஒரு பருவம் வந்த பிறகு ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள ஈர்ப்பு காமம் அந்த காமம் தேவனால் இறைவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணவன் மனைவி என்ற உறவுக்குள்ளே இருக்குமே ஆனால் அது புனிதமான காமம் அதற்காக திருவள்ளுவர் ஒரு காமத்து பாலை எழுதியிருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஒரு பரிசுத்த சந்ததியை உருவாக்கும்படி 
ஒரு பரிசுத்த இனக்கூட்டத்தை உருவாக்கும்படி தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பில் உள்ளதே ஆணும் பெண் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு சில மதங்களிலே கிறிஸ்தவ மதத்திலையும் சில பிரிவுகளிலே இந்த அன்னகர் அன்னக பிரதிஷ்டை என்றெல்லாம் உண்டு ஆனால் தேவனுடைய படைப்பில் மனு குலத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட முதல் கட்டளையே த ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட்மெண்ட் கிவன் டு மேன் கைண்ட் நீ போய் ஊழியம் செய்ய நீ இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணலாம் இல்லை மனு குலத்துக்கு தேவன் கொடுத்த முதல் கட்டளை நீ வேதத்தில் வாசித்தீங்கன்னா பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பு அப்போ பழுகி பெருகி என்று சொன்னால் என்ன கணவனும் மனைவியும் இணைய வேண்டும் வேதம் என்ன சொல்கிறது எப்படியே இல்லை விவாக மஞ்சள் யாவற்றுக்குள்ளும் பரிசுத்தமானது கனம் உள்ளது அது அசூசிப்படாது அவள் காமம் என்பது என்னது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் விவாக உறவினாலே விவாக பந்தத்தினாலே வருகிற ஒரு உறவு உடல் உறவு அதற்கு வெளியே இருக்குமேனால் அதற்கு பேர் என்ன காம விகாரம் அது விகாரப்படுகிறது பெரியம்மாவில் அதற்காகவே நடை உடை பாவனை மேக்கப்பு எல்லாம் 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 மற்றவர்களை கவர வேண்டும் ப்ளீஸ் பண்ண வேண்டும் எல்லாம் சுற்றி சுற்றி வருது இங்கே பார்க்குறோம் பெரியம்மானவர்களே உணர்வு இல்லாதவர்களை சகலவித அசுத்தங்களையும் அவலாய் நடப்பிக்கும் படிக்கு அதில் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது இதில் மதம்லாம் கிடையாது கிறிஸ்தவங்க இந்துக்கள் புகமதியர்கள் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது மனித மனம் பாவத்தில் இருக்கிற மனித மனம் அசுத்தமான புஸ்தகத்தை பார்க்கணும்னா ஒரு ஆவல் இருக்குது அசுத்தமான ஒரு யூடியூப் ப்ரோக்ராம் பார்க்கணும்னா ஒரு ஆவலாக இருக்குது ரகசியமாக போய் பார்க்கணும் யாருக்கும் தெரியாமல் வேணால் பார்க்கணும் இதில் அந்த அசுத்தத்தை விரும்புகிறவங்களோட சேர்ந்து பார்க்கலாம் அதில் நமக்குள்ள ஒரு ஆவல் இருக்குது சகல விதமான அசுத்தங்களையும் ஆவலோடு நடப்பிக்கும்படி தங்களை காம விகாரத்தில் காமம் தவறல்ல காம விகாரம் திருமணம் ஆகாமல் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை விரும்புகிறது இல்லை திருமண உறவுக்கு மேல உறவை விட்டு வெளியே விரும்புகிறது அதை பிரியமானவர்களை ஆவலோடு நடப்பிக்கும்படி ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறார்கள் இருபதாவது வருஷம் நீங்களோ இவ்விதமாய் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லை நம்மளோ அப்படி கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லை இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் உள்ள சத்தியத்தின் படியே நீங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டறிந்து அவரால் போதிக்கப்பட்டீர்களே நீங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டறிந்து அவரால் போதிக்கப்பட்டீர்களே அந்த படி இப்போதான் வர்றார் அந்த படி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளாலே போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் கலைந்து போட்டு இந்த உலக பிரகாரமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாரையும் போல வாழ்வது எல்லாரையும் போல உடுத்துவது எல்லாரையும் போல நம்முடைய சிகை அலங்காரம் நகை அலங்காரம் நகை அலங்காரம் உதட்டு அலங்காரம் கொடுக்கல் வாங்கல் அது பழைய எல்லாருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் அது இயற்கை அப்படின்போம் அது இயற்கை தான் அது ஏற்கை தான் இந்த பெண் ஈர்ப்புக்குள்ளேயே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு மனிதர் போய் கடும் தவம் பண்ணுறாரு அங்கே எந்த பெண்ணுமே கிடையாது அவர் தவறு செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இல்லை கடும் தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அங்கே அவருக்கு முன்னால் வந்து ஒரு பெண் நடனம் ஆடுறா அவர் விழுந்துடுறார் அவருக்குள்ள அது ஈர்ப்பு இருக்குது இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அந்த கெட்ட மனுஷன் உள்ளே கிடக்கான் இயற்கையாக உள்ள மனுஷன் தான் அது ஒருத்தன் இப்படி நான் வந்து இந்த மாதிரி அசுத்தத்துக்கெல்லாம் விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு ஆளே இல்லாத காட்டுக்குள்ளே போய் தவம் இருக்கான் தனியாக உட்காந்துருக்காங்க ஒரு ஒத்தடி பாதையில் காலையிலே ஒரு பெண்ணு அவள் ஒரு டான்ஸ் கிளாஸ் போகிறா பரதநாட்டியம் ஆட அந்த டான்ஸ் கிளாஸ் போகிறேன் அந்த ட்ரெஸ்ஸோடு கூட போகிறா இவன் ஜவமெண்ட்டே இருக்கான் அவன் கண் அப்படியே பின்னாலேயே போகுது 
விசேஷ தப்பு தப்பு அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்த நாள் கண்ணை கட்டிக்கிட்டான் நல்லா நான் பார்க்கக்கூடாது சரியாக எட்டு மணிக்கு அவர் நடந்து போகிற சலங்க சத்தம் கேட்குது ஜங்கு சக்கு ஜங்கு சக்கு கண்ணை கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அதனால் அவன் தலை அப்படியே திரும்ப தான் அந்த சத்தத்தை நோக்கி அடுத்த நாள் பார்த்தா ஐயோ இது ரொம்ப தப்பாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காதலையும் பஞ்சை வச்சு அடைச்சிக்கிட்டான் கண்ணை கட்டிக்கிட்டான் எட்டு மணி ஆகுது அவள் தலையில் இந்த மல்லிகைப்பு வாசன் அப்படியே வருதான் பரவாயில்ல பரவாயில்ல அப்படிங்கண்ண அடுத்த நாள் பார்த்தேன் சரி மூக்கையும் பற்றிக்கும் எவ்வளோ நேரம் பற்றிக்க முடியும் சரி பரவாயில்ல கொஞ்சம் நேரம் அவள் ப்ராஸ் ஆகிற வரைக்கும் பற்றிக்கும் அப்படின்னு ஒரு எட்டு மணிக்கு தானே போகிறா ஏழு ஐம்பத்தி மணி மேலே இப்போ வேறு எல்லாம் தவமெல்லாம் செஞ்சு நல்லா தம் பிடிச்சி பழகிட்டான் சரியாக கண்ணை கட்டிக்கிட்டான் காதை பொத்திக்கிட்டான் அவர் ஏழு ஐம்பத்தொம்பது இப்போ போவாரில்ல அப்படின்னு சொல்லி மூக்க நல்லா பொத்திக்கிட்டான் பொத்திட்டு கவுண்ட் பண்ணுறான் ஒன்று செகண்ட்ஸு எட்டு ஆகுதுன்னு தெரியுது இப்போ அவள் போயிட்டுருப்பாள்ல அப்படின்னு மனசில் நினைக்கேன் நான் அதை எப்படி கட்டுறது அதை எப்படியா கட்டுறது பழைய மனுஷன் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்குது அந்த மனுஷனபடியே நீயும் வாழ் என்று சொல்லலை ரொம்ப அழகாக இருக்கு பாருங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக அந்த மனுஷனை தூக்கி தூர போட்டு அந்த மனுஷனை களைந்து போட்டு அவர் ட்ரெஸ்ஸை கலட்டி போடுற மாதிரி அந்த மனுஷன் அப்படி கெட்டு போகிற எல்லா விதத்தில் விரல் இந்த மாதிரி ஒரு ஆண் பெண் உறவில் மாத்திரம் இல்லை ஒரு தடவை ஒரு வயசான மா என்று சொன்னாங்க சாவுறதுக்கு முன்னால் எப்படினாலும் சரியா சாவுறதுக்கு முன்னால் ஒரு சொந்த வீடு வாங்கிடணும் ஏன்னாங்க நான் சொல்ல வாழ்கிறதுக்காக சொந்த வீடு வாங்கினாலும் பரவாயில்லாமல் சாகிறதுக்கு எதுக்கு சொந்த வீடுன்னு சாக போகிறதுக்கு முன்னால் எதுக்கு சொந்த வீடு நான் வாழ்கிறதுக்காக சொந்த வீடு வேணும்னு சொன்னால் கூட பரவாயில்ல சாகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு சொந்த வீடு வாங்கிடணும் அந்த ஆச்சிரமம் அப்படி ஆசைப்படுது ஒரு நாள் ஒருத்தர் வந்து என்ற ஒரு ஹேண்ட்பில் கொண்டு வந்தாங்க உங்களுக்கு சொந்த வீடு கிடைப்பதற்காக நாங்கள் ஜப கூட்டம் நாங்கள் நான் சொன்னால் சொந்த வீடு அங்கே போனால் அங்கே போ பரலோகத்தில் வீடு வேணால் அங்கே வான்னு நடந்தது இப்போ இந்த மைண்ட் செட் பழைய மனுஷன் பழைய மனுஷன் என்று சொல்வது சாதாரணமாக உலகத்தில் இருக்க எல்லாருக்கும் நம்மளை மோசம் போக்கக்கூடிய ஒரு கெட்ட மனுஷன் நம்மளை ஒரு உயிர் இல்லாத செத்த மீனாக உலகத்து நீரோட்டத்தோடு இழுத்து கொண்டு போகிற ஒரு மனுஷன் அந்த பழைய மனுஷனை களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாகி உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் இதுதான் ட்ரூ ரைச்சியஸ்னஸ் மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் பரிசுத்தம் செப்பரேட்டட் அண்ட் டு காட் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய ஆண்டவர் எப்படி இம்மேஜி ஆண்டவர் என்ன செய்தார் சிருஷ்டிக்கும் போது ஆதி ஆகமத்தில் பார்க்குறோம் தேவன் மனிதனை படைத்தார் அவனை எப்படி படைத்தார் தமது சாயலாக படைத்தார் அந்த சாயல் எப்படி இருக்கும் இது ஏதோ நான் ஒரு பெரிய பரிசுத்த வாழ்க்கையை பற்றியெல்லாம் நான் சொல்லலைங்க பேசிக் பேசிக் தேவன் ராபர்ட்டை கிரியேட் பண்ணும்போது இல்லைன்னா மேன்கைண்டை கிரியேட் பண்ணும்போது என்னுடைய பைபிள் விளக்கத்தின்படி தேவன் மனிதனை பிரியமானவர்களை தம்முடைய சாயலாக நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் எல்லா மனுஷனும் தேவ சாயலையும் தேவ நீதியிலும் தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இப்போ உதாரணம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பால்காரன் ஆட்டோவில் போகிறான் ஒரு பால்கார ஆட்டோவில் போகிற ஆட்டோவில் போகும்போது அந்த ஆட்டோ மீட்டரில் கை வச்சுக்கான் கை வச்சு ஆண்டவர் வேண்டிக்கிறான் என்ன நான் ஆண்டவரே அந்த மீட்டர் சூடு வச்சுருக்கக்கூடாது இந்த மீட்டர் ஒழுங்கான மீட்டராக இருக்கணும் அப்போ அந்த பால்காரனுக்கு என்ன தெரியுது 
மீட்டில் வச்சுருக்கவே நீதி செய்யணும் அப்போ நீதியை பற்றி அவனுக்குள்ள ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது மீட்டரில் சூடு வைக்கிற தப்பு என்று அவனுக்கு தெரியுது ஆட்டோக்காரன் பெட்ரோல் போட போகிறான் பெட்ரோல் போடும்போது இந்த பங்கில் போய் அவன் அவன் ஆண்டவரை வேண்டிக்கிறான் ஆண்டவரே இந்த மீட்டரில் சூடு வச்சுருக்க கூடாது அந்த போடுறவன் ஒழுங்காக போடணும் பாதி போட்டு அப்படி பாதி எடுத்துடக்கூடாது ஒழுங்காக போடணும் அவன் போட்டு முடிச்சோன்னு அவன் சரியாக போட்டான் நான் போடலையான்னு பார்க்குறதுக்கு அவன் ஒரு ரூலர் வச்சுருக்கான் போட்டு அஞ்சு லிட்டர் போட்டு அஞ்சு லிட்டர் போட்டிருக்கானா இல்லை பாவி ஏமாற்றிட்டானா ஏமாத்துறவன் பாவி என்று யாருக்கு தெரியுது ஆட்டோ டிரைவருக்கு தெரியுது ஆட்டோவில் மீடு வச்சு ஆட்டோ மீட்டில் சூடு வச்சுருந்த பாவம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் பயணிக்கிறவனுக்கு தெரியுது அந்த பெட்ரோல் பங்க்காரன் இவர்கிட்ட தான் பால் வாங்குவானா உள்ளே எட்டி பார்க்க ஆள் இருக்கார் அவன் ஒவ்வொரு நாள் இந்த பாவி பாலில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினாலும் பரவாயில்ல தண்ணியில் பால் ஊற்றி கொண்டு வந்து கொடுக்கானே ஆண்டவரே அப்படின்னு அவன் ஜபிக்கான் அப்போ எல்லாருடைய உள்ளத்துலேயும் எது சரி என்று தெரிகிறது பால்காரனுக்கு எது சரி என்று தெரிகிற எது சரி என்று நினைக்கிறான் ஆட்டோக்காரன் சூடு வைக்கக்கூடாது ஆட்டோக்காரனுக்கு தெரிகிறது பெட்ரோல் பங்கில் சூடு வைக்கக்கூடாது பெட்ரோல் பங்கு காரனுக்கு தெரிகிறது பாலில் தண்ணி கலக்கக்கூடாது அப்போ நீதியை பற்றி வெளிச்சம் எல்லாருக்கும் இருக்கா எல்லாருக்கும் நீதியை பற்றிய வெளிச்சம் இருக்கு பிரியமான அப்பாவுக்கு தெரியுது பிள்ளை போய் பேசக்கூடாதுன்னு போய் பேசாதான் ரஸ்கர் அப்படின்னு அடிக்கிறாரு அவர் மெடிக்கல் லீவ் போடுறாரு கல்யாணத்துக்கு போகிறதுக்கு அவர் தெரியுதில்ல போய் பேசக்கூடாதுன்னு அவங்க எல்லாருக்குள்ளையும் தேவ சாயல் இருக்கு பொய் பேசுகிற தப்பு யாரோ சொல்லுவாங்களா இல்லை இல்லை பொய் பேசுகிற சரின்னு பின்னால் பார்ப்போம் நம் தேவனுடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் விரியமானவர்களே அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய கேஸ் நான் கேஸ் பார்த்து படித்தேன் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரா லாரி டிரைவர் போனால் பல மாதங்கள் கழித்து தான் வீட்டுக்கு வரணும் தன்னுடைய இயற்கை உபாதையை கல்வி நிறைவேற்றுவதற்காக போகிற இடங்களில் மற்ற விலை மாதங்களோடு அவர் இணைகிற ஒரு பழக்கம் உண்டு அவர் தான் ஊருக்கு திரும்பி வர்றார் இன்னொரு லாரி டிரைவர் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் நம்ம ஊருக்கு வெளியே ஒரு நல்ல கேஸ் இருக்குது ஹவுஸ் ஒய்ஃப் மாதிரி நல்ல வீட்டு பெண் மாதிரி ரொம்ப டீசெண்டானது ட்ரை பண்ணிட்டு போ இவருக்கும் ஒரு ஆசை இவர் பார்க்க போகிறாரு ஏற்கனவே அந்த அம்மா இன்னொரு ஆளோடு என்கேஜாக இருக்காங்க இவர் டான் டேனுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் நெஞ்சு அப்படி படம் படம் அன்றைக்கி இவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆள் போனோன்னே அந்த அம்மா எல்லாம் ரெடியாகி நீட்டாகி திரும்ப இவருக்காக வர்றாங்க உள்ள போனவர் அந்த அம்மாவை பார்த்தோன்னா அதிர்ந்து போனார் தான் பாக்கெட்டில் அந்த கைத்துப்பாக்கி எடுத்து அவங்கள சுட்டுட்டார் ஏன்னா அது தன்னுடைய மனைவி இப்போ இவர் கொலை செய்தாரா என்பதற்கு கேஸ் நடக்கலை இவர் விபச்சாரம் செய்யலாம் இவருடைய மனைவி விபச்சாரம் செய்யக்கூடாதா என்பதற்கு தான் கேஸ் நடந்தது கேஸ் எல்லாம் இப்போ மன்னிக்கவும் விவாதங்கள் நடந்தன ஏன் அப்படி நினைக்கிறோம் நான் விபச்சாரம் செய்யலன்னா அப்போ என் மனைவி செய்யலாம் இல்லை ஏன் நினைக்க முடியலை நான் பொய் பேசுகிறேன் என் பையனும் பொய் பேசிட்டு போகிறேன் ஏன் எந்த அப்பாவில் அதை சொல்ல முடியலை ஏன் பொய் பேசுனா அடிக்கிறீங்க ஏன் பொய் பேசுனா கண்டிக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி பொய் பேசுகிறீங்க ஒரு நாள் ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி இவ்வளோ ரொம்ப நெருக்கமாக பழகுவார் அவங்க மகனுக்கு பாஸ்டர்மா அவங்க டியூஷன் எடுப்பாங்க அதனால் என் ரொம்ப வீட்டுக்கெலாம் வருவார் உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் ஒரு நாள் சொன்னார் நான் யூபிக்கு போகிறேன் என் தங்கச்சிக்கு மேரேஜ் எங்கள் குடும்பத்திலே கடைசி மேரேஜ் அப்படின்னாரு எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்கெல்லாம் எப்படி லீவ் எடுப்பாங்கன்னு தெரில அதனால் உங்களுக்கெல்லாம் லீவ் ஃபெசிலிட்டி எப்படி என்று கேட்டேன் அவர் சொன்னால் மெடிக்கல் லீவ் போட்டு போகணும் சாதாரணமாக சொன்னார் மெடிக்கல் லீவ் போட்டு போகணுன்னார் நான் அவற்ற கொஞ்சம் விளையாட்டாக தான் சொன்னேன் நீங்களே உங்கள் சொந்த காரியத்துக்காக மெடிக்கல் லீவ் போட்டால் உங்கள் பையன் ஒரு நாள் அவன் ஹோம் ஒர்க் செய்யலைனாலும் சிக்லீவ் போடுவானேன்னு சிரிச்சுட்டு சொன்னேன் அவரும் சிரித்தார் 
நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு போகிறக்க சிக் லீவ் போட்டால் உங்கள் பையன் ஹோம் ஒர்க் செய்யலன்னு சிக் லீவ் போடுவானே அவரும் சிரிச்சார் சிரிச்சு போயிட்டார் ஒரு ரெண்டு வாரம் கழித்து நான் வாக்கிங் போகிறேன் அவர் எதிர வாக்கிங் வர்றாரு அண்ணா நகரில் நான் அவர் பார்த்து சிரிச்சுட்டு கேட்டேன் என்ன நீங்கள் ஊருக்கு போகிறேன்னு சொன்னீங்களா போலியா சார் அப்படின்னு அதான் மிஸ்டர் சைமன் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை என்னை ஆழமாய் தைத்தது நான் என்னுடைய சுய விருப்பத்துக்கு ஒரு சுய என்னுடைய ஒரு பர்சனல் மேட்ருக்காக நான் சிக்லி போட்டால் அது என் சன்னுக்கு மிஸ்லீட் ஆகும் அதனால் நான் போகிறதை கேன்சல் பண்ணிட்டேன் துடி துடிச்சு போன தங்கச்சியுடைய திருமணம் மெடிக்கலில் போட்டு போகக்கூடாது என்பதனால் அவர் அந்த திருமணத்துக்கு போவதையே கேன்சல் பண்ண அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு பிரியமானவர்களே ஒரு யதார்த்தமான ஒரு பர்சனாலிட்டி பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் தான் மகனுக்கு தான் முன்மாதிரியாக இருக்கணும் குறிப்பு கோர் நம்ம எல்லாருமே தேவனுடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்குமே எது சரி எது தவறு என்பது நன்றாக தெரியும் இதுவே நமக்குள்ள உள்ள ஒரு பெரிய ப்ரூஃப் வி ஆர் கிரியேட்டட் இன் இமேஜ் அது இந்த லைக்னஸ் ஆஃப் காட் போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு தெரியும் நீதி செய்யணும்னு தெரியும் இப்போ என்ன செய்யுங்க பெருசாக ஒன்றும் புதுசெல்லாம் செய்ய வேணாம் அந்த பால்காரன் யோசிக்காமல் பாருங்க ஆட்டோ டிரைவர் சூடு வைக்கக்கூடாதுன்னு ஆட்டோ டிரைவரே அதை நினைக்கட்டும் என் வண்டிக்கு நான் சூடு வைக்க மாட்டேன் அந்த ஆட்டோ டிரைவர் நினச்சானில் அந்த பெட்ரோல் பங்க்காரன் ஏமாற்றக்கூடாதுன்னு பெட்ரோல் பங்க்காரனே நினைக்க நான் ஏமாற்றக்கூடாது நான் ஏமாற்றக்கூடாது அவன் நினச்சாலும் அந்த பால்காரன் தண்ணியில் பால் கலக்கலானேன்னு சொல்லி பால்காரன் யோசிக்கணும் நான் பாலை சுத்தமாக கொடுக்கணும் அதான் பரிசுத்தத்திலும் நீதியிலும் தேவனுடைய சாயலாய் படைக்கப்பட்ட ஒரு புது மனுஷன் ஆனால் எல்லோரும் தேவ சாயலாக தான் படைக்கப்பட்டாங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த மனசு இருக்குது பிரியமானில் ஒரு சின்ன சாட்சி நான் மும்பையில் போயிருக்கும்போது ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கிறேன் ராத்திரி பத்திரை பையனு ஒரு மணி இருக்கும் என்னை மீட் பண்ணுறக்காக ஒரு பெரிய அங்கே உள்ள ஒரு செல்வந்த தொழிலதிபர் என்னை மீட் பண்ணுறக்காக ரூமுக்கு வந்தார் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் சாட்சி சொல்ல ஆரம்பித்தா அவர் அதுக்கு முன்பாக கூலிப்படையில் இருந்திருக்கிறார் அவர் சாராயம் வாங்கி கொடுத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் முப்பதாயிரம் ஆயிரம் கொடுத்தா யாரை வெட்டுறனாலும் வெட்டிட்டு வந்துடுவார் கையை வெட்டு காலை வெட்டு எதை வெட்டுறதுனாலும் வெட்டிட்டு வந்துடுவார் அதெல்லாம் விவரமாக சொல்கிறார் ராத்திரி பதினொன்று பதினொன்றரை மணி நான் தனியாக இருக்கிறேன் ரூமுக்குள்ள அவர் கதையை சொல்கிறாரு புபு 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 புபுன்னு ஆடுது எனக்கு நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு அந்த மனுஷனுக்கு எந்த விரோதமே கிடையாது எப்படிங்க நீங்கள் அவனை போய் வெட்டுவீங்கன்னு கேட்டு அவர் பதில் கேட்டார் ஆடு வெட்டுறவன் இதெல்லாம் யோசிப்பானான்னு கேட்டார் ஆடு வெட்டுறவன் இதெல்லாம் யோசிப்பானா அப்படின்னார் ஒரு ஆடு வெட்டுறவன் எப்படி ஆட்டை வெட்டுறோனோ அதே போல் நான் இவங்க மனுஷரை வெட்டுறாங்க அப்படி ஒரு கூலி வாங்கிட்டு ஒரு பெரிய கதை சாட்டாக சொல்கிறேன் மனித ஒருத்தனை வெட்ட போகும்போது இருபத்தஞ்சி பேர் பேர் சேர்ந்து ஒருத்தனை வெட்டுறாங்க வெட்ட போகும்போது அந்த காட்சியை பார்த்து இன்னொரு நிறை மாத கற்பனை மயங்கி விடுறாங்க அந்த இடத்துல இருந்த அவர் மயங்கி விழுந்த அந்த நிறை மாத கற்பனையை ஆட்டோவில் போட்டு ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு போகிறாரு அவருக்குள்ளேயும் ஒரு இறங்கிய மனது இருக்கிறது அந்த கூலிக்கார ப கூலிப்படைக்காரனுக்குள்ளேயும் சாகடக்கு ஒரு அம்மாவை காப்பாற்றணுங்கிற மனசும் இருக்குது எல்லாரும் நல்லவங்க தாங்க எல்லாரும் தேவனுடைய சாயலில் தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படியே சாட்சி பிரியமான நம்ம தம்பிமார்க்கெலாம் அவரை தெரியும் அதுக்கப்புறம் நான் ராமேஸ்வரத்தில் கூட்டம் போடும்போது கூட என் பாம்பேலேருந்து என் மீட்டிங்காக வந்திருந்தார் நம்ம சபைக்கு ஒரு தடவை வார நாட்களில் என்னை பார்க்க வந்தார் இன்றைக்கு அவர் பம்பையில் பெரிய தொழிலதிபராக நல்ல ஊழியம் செய்கிறார் அநேக ஊழியங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார் மாற்றம் வந்தது இந்த ஒரு இன்சிடெண்டில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஒருவனை வெட்டும்போது வெட்டி அவனை சாய்க்கும்போது அதை பார்த்து ஒரு அம்மா மயங்கி விழுறாங்க உடனே தான் நிலைமையை கூட மறந்து ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி அந்த அம்மாவை கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கிறார் அதனாலேயே அவர் கைது செய்யப்படுகிறார் பெரிய மாதிரி பெரிய கதை இருக்கட்டும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணுமா தேவனுடைய சாயில் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட 
புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள் இந்த புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டபடியால் நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் அவயவங்கள் இருக்கிறபடியால் பொய்யை கலைந்து பொய்யை கலைந்து அவனவன் பிறனுடனே மெய்யை பேச கடவன் முதல் குறிப்பு நம்ம கிறிஸ்துவின் சாயலை தரித்து கொண்டால் எமே சபைகள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற அந்த சபைக்கு எழுதுறார் நீங்க பொய் பேசக்கூடாது என்பது தான் பாயிண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்குங்க இதுதான் முதல் பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் நம்ம புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டால் பிரியமானவர்களே பொய்யை கலைந்து நம்ம ஒருவரோடு ஒருவர் மெய்யை பேச வேண்டும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதுதான் நம்முடைய கிறிஸ்டியன் வாக் இந்த பாயிண்ட்ஸுக்குள்ளாம் போகிறக்கு முன்பார் ரொம்ப முதல்ல சொன்ன பாயிண்ட்டை பொய் பேசாதீங்க ஒருவருக்கொருவர் பொய் பேசாதீங்க பொய் பேசுகிறோமா பொய்யர் அனைவரும் ரெண்டாம் மரணமாகி அக்னியும் கந்தகம் எரிகிற கடலில் பங்கடைவாங்களாம் பொய் பேசுகிறவன் நாசமடைவான்னு இருக்கு ஒரே ஒரு உண்மைங்க பொய் பேச யாரும் அவளை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டாம் கராத்தை கற்றுக் கொடுக்கணும் வில் தம்பு ஏய கற்றுக் கொடுக்கணும் துப்பாக்கி வச்சு சுட கற்றுக் கொடுக்கணும் பட்டயத்தை பயன்படுத்த கற்றுக் கொடுக்கணும் பொய் பேச நேற்று யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் சின்ன பிள்ளைங்க பொய் பேசுது பெற்ற பொய் பேசாது அப்படிங்கிறாங்க எப்படி அந்த பிள்ளைக்கு பொய் வந்தது எப்படி அந்த பிள்ளை பொய் பேச ஆரம்பித்தது பொய்னா என்ன நேற்று ரொம்ப ஆச்சு ரொம்ப என்ன புதுசாக இருந்துச்சு பொய் எப்படி வருது எங்கேருந்து வருது பரிசுத்தவான்கள் பொய் சொல்லுவோமா பொய்யர் அனைவரும் ரெண்டாம் மரம் நம்ம அக்கினியும் கந்தகம் எரிகிற கடலில் பங்கடைவாங்கன்னு சொல்லி இருக்குது ஆல் லயர்ஸ் பிரியமானவர்களே கத்தருடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தவான்கள் இடத்துல காணப்படுகிற பொய் என்ன கச்சத்தமான அடுத்த வாரம் தொடருவோம் எல்லார் கண்கள் முடிவர் காரியத்துக்காக ஜோ பண்ணுவோம்மா